கண்டிஷன் பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய நம்முடைய நேயர்கள் அனைவருக்கும் உங்களுடைய கோட்டியினுடைய அன்பான வணக்கங்கள் இப்போ நம்ம எந்த விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் பொங்கல் ரேஸில் குதித்த ரெண்டு படங்கள் இரண்டு மிகப்பெரிய இமயங்களுடைய படங்கள் அதாவது விஸ்வாசம் பேட்டா இந்த ரெண்டு படங்கள் எப்படி இருந்துச்சு இந்த படங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு படங்களை எது வந்து வின் பண்ணுச்சு அப்படின்ற விஷயங்களை தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து நம்ம பேட்டா படத்தை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் நம்முடைய சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள் கார்த்திக் சுப்ராஜ் கூட வேறு லெவலில் வந்து பயங்கரமாக வந்து மிரட்டி இருக்கிறாரு ஃப்ரம் த பிகினிங்லேருந்து ர ரஜினி அவர்களுடைய பழைய படங்கள் அதாவது தொண்ணூறுகளில் ரிலீஸ் ஆன படங்கள்லேருந்து நிறைய எலமெண்ட்ஸ் அந்த படத்தினுடைய முக்கியமான டைலாக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு சில முக்கியமான சீன்களாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரியான படங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் நிறைய வந்து இந்த படத்தில் வந்து பயங்கரமாக வைக்க வேண்டிய இடத்துல வச்சு அது ஆடியன்ஸுங்களுக்கு போர் அடிக்காமல் சூப்பராக கொடுத்துருக்குறாரு நம்முடைய கார்த்திக் சூப்ராஜ் அதாவது கடைசியாக நம்முடைய ரஜினி அவர்களுடைய ரெண்டு படங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய டூ பாயிண்ட் ஓவாக இருக்கட்டும் இல்லை காலா கபாலியாக இருக்கட்டும் இந்த படங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு ரஜினிசம் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல ஆடியன்ஸுகளுக்கு ரொம்பவே மிகப்பெரிய வருத்தம் ஏன்னா ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் வச்சுக்கிட்டு என்னென்னா ரஜினிசமே பண்ணாமல் இப்படி ஒரு படத்தை எடுத்து வச்சுருந்தாங்களே இதுக்கு முன்னாடி படம் ஹிட்டாக இருந்தாலும் இப்படி பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய வருத்தம் இருந்தது ஆனால் இந்த பேட்ட படத்தில் அது எல்லாமே சுக்கு நூறுவா நொறுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் படம் ஆரம்பத்துலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய கேஸ்ட் அண்ட் க்ரீவ் அதாவது நம்முடைய விஜய் சேதுபதி ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும் இருந்தாலும் நம்முடைய ரஜினிகாந்த் அவர்களை தான் வந்து முழுக்க 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 இந்த படத்தில் வந்து யார் இருந்தாலும் அவரை தான் வந்து பார்க்க வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அவர் வந்து நக்கலாக பேசுகிறதா இருக்கட்டும் பஞ்சில் எல்லாம் கடிக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை அப்படியே ஜாலியாக ஒரு காமெடி பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எல்லா விஷயத்துலையுமே பிரித்து மேய்ஞ்சிருக்கிறாரு த்ரிஷா வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வராங்க அதே மாதிரி சிம்ரனும் வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வராங்க படத்தினுடைய கதையோட்டத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்துறதுக்காக இந்த படத்தினுடைய கதைக்கலம் எப்பேற்பட்ட கதைக்கலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அதாவது முதல்ல வந்து படம் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஒரு காலேஜில் ஒரு வார்டனாக வராரு அங்கே ஒரு சில பிரச்சனைகள்லாம் நடக்குது அது எல்லாத்தையும் அடித்து போடுறாரு இது வந்து வில்லனுக்கு தெரிய வரவே யார் ஒரு ஒரு வாடகை நடந்து எல்லாத்தையும் அடித்து போடுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில்லனுக்கு அதை கேட்கவே அவர் வந்து ஒரு சில ரவுடிகள்லாம் வந்து ஏவி விடுறாரு அந்த ரவுடி கும்பலில் நம்முடைய விஜய் சேதுபதி அவர்கள் இருக்காரு அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்குள்ள ஒரு சண்டை முழுது ரஜினி எப்படி வந்து இவ்வளோ பேரை வந்து தாக்குறாரு இவர்களோட பின் புலன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது ரஜினுடைய ஃப்ளாஷ்பேக் வந்து காட்டுறாங்க குறிப்பாக வந்து ரஜினி வந்து ரஜினியாக தி பர்ஃபெக்டாக காட்டியிருக்காங்க இதனால் ரஜினி ரசிகர்கள் அனைவரும் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் கொண்டாடக்கூடிய படமாக வந்து இது திகழ்ந்துருச்சு விஸ்வாசம் படம் பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வில்லன் மிகப்பெரிய ஹீரோ சப்ஜெக்ட் படம் கிடையாது வில்லனுடைய போர்ஷன் வந்து ரொம்பவே கம்மின்னு தான் சொல்லணும் வில்லன் வந்து பெருசாக ஒன்றும் டாமினேட் பண்ணலை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த படத்தினுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக தேனி மாவட்டத்தை சுற்றி நகரது அங்கே வந்து முதல் இன்ட்ரோஷன்லேயே வருவார் ஒரு பஞ்சாயத்து பண்ணி முடித்து அவங்க ஊருக்கு திருவிழாவை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்துறதுக்காக பர்மிஷன் வாங்கி கொடுத்துட்டு போவார் அதுக்கப்புறமா ஊரே வந்து கோலாகலமாக திருவிழாவை கொண்டாடுறதுக்காக முன்னெடுக்கும் போது இவர் மட்டும் சோகத்தில் இருப்பார் ஏன் இப்படி சோகத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவருடைய ஃப்ளாஷ்பேக்லாம் ஓட்டி காட்டுவாங்க அவர் வந்து ஹீரோயினை எப்படி மீட் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் இவங்க அவங்கள எப்படி மேரேஜ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு எப்படி குழந்தைகள் பிறந்தது அதுக்கப்புறம் இங்கே கதையில் இவங்க ரெண்டு பேர் பிரிஞ்சு போயிடுறாங்க பிரிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறமா எப்படி வந்து இவங்க ஒன்று சேர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து ஒரு கதையாக வந்து இருந்துகிட்ருக்கு முழுக்க முழுக்க ஃபேமிலி ஆடியன்ஸும் உட்காந்து அதாவது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு கணவன் மனைவியும் அவங்க வந்து எப்படி வந்து குழந்தைய வளர்க்கணும் அவங்களுடைய என்ன சொல்கிறது குழந்தை என்ன திங்க் பண்ணதோ அதை வந்து நம்ம செய்யப்படணும் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வழிகாட்ட மட்டும் தான் செய்யணும் நீ வந்து உன் குழந்தைக்கு இதுதான் நீ பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு யாரும் திணிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு பேரண்டிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து விஸ்வாசம் படம் வந்து கனக்கச்சிதமாக வந்து க காட்டியிருக்கு மொத்தத்தில் விஸ்வாச படம் ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் சரி இந்த பேட்ட படத்தையும் பார்த்தோம் சரி இந்த பேட்ட படம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி நம்முடைய விஸ்வாசம் படம் எப்பேற்பட படம் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் குறிப்பாக சென்னையில
இந்த படம் வந்து கண்டிப்பா பிளாக் பஸ்டர் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி விஸ்வாசம் படம் வந்து ஒரு சாதாரணமான யூஸ்வலான ஒரு டெம்ப்ளேட் தான் அதாவது தமிழ் சினிமால ஒரு பரிச்சயமான ஒரு கதை தான் சொல்லணும் முக்கியமான பிளஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது நம்முடைய தலை அஜித் அவர்களுடைய ஆக்டிங் தான் இது வரைக்கும் எந்த படத்துலயும் இப்படி ஒரு ஆக்டிங் வந்து நம்ம பார்த்திருக்க முடியாது டென் மினிட்ஸ் படத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ரொம்பவே சீரியஸா வந்து பயங்கர சென்டிமெண்டலா டச் பண்ணிட்டாரு நம்முடைய தலை சரி இந்த பொங்கல் ரேஸ்ல எந்த படம் இந்த ரெண்டு படத்துல வெற்றி படிச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த பக்கம் பார்க்கும்போது பயங்கரமான எதிர்பார்ப்போட ரிலீஸ் ஆன நம்முடைய சூப்பர் ஸ்டார்னுடைய பட்டைய கலைப்பு இருக்கக்கூடிய பேட்ட படம் இந்த பக்கம் பயங்கரமான ஃபேமிலி சென்டிமெண்டோட எல்லாரையும் அழ வச்ச நம்முடைய விசுவாச படம் இந்த ரெண்டு படத்தை வச்சு பார்க்கும்போது நம்முடைய பேட்ட படம் தான் வந்து பிளாக் பஸ்டர் ஆயிருக்கு சரி மேலும் இந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தொடர்ந்து தி தமிழ் எடிஷன் சேனலுடைய அப்டேட்ஸை நீங்கள் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டே இருங்க இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சியிலேருந்து வெளிப்பட்டு செல்லும் நான் உங்களுடைய நண்பன் கோட்டி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க முக்கியமா தி தமிழ் எடிஷன் சேனலுக்கு சப்